ദൈവങ്ങളാകും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിലും ദൈവവചന പഠനവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സംഗമിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും ആഴ്ത്തം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വന്ദനത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിപ്പാനും ഒക്കെ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല സാവകാശങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തും നമ്മൾ വീണ്ടും റോമാലേഖനത്തിന്റെ അടുത്ത ചില പടികൾ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റർ തോമസ് പുതറും മറ്റു സഹോദരിമാർ വർഷിപ്പ് ചെയ്തവര് നിഷ്ഠ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാ തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വർഷിപ്പ് ചെയ്ത അല്ലേ രണ്ടുപേര് വർഷിപ്പ് രണ്ടുപേർക്ക് ഓർക്ക് ഓർത്ത് രണ്ടുപേരും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും രണ്ടുപേർക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ തൊണ്ട ഫുൾ അടഞ്ഞേക്കുകയാണ് സൗണ്ട് ഇല്ല അത് പതുക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും പതുക്കെ പറയാൻ പഠിക്കുകയല്ല അതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മള് റോമാലേഖനത്തിന്റെ കാതലായ മേഖലകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്തുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് അറുപതോളം ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ റോമാലേഖനം പഠിക്കാനുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ റോമാലേഖനം ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മളിതൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക പുറന്തോട് പൊളിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്രകാരം മേഖലകൾ ഇനിയും കിടക്കും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണം മഹത്വവൽക്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വീകരണം തേജസ്കരണം റൈറ്റ്സ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ സാന്റിഫിക്കേഷൻ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് മൂന്നും നമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ റൈറ്റ്സ്നെസ് ദൈവത്തിന്റെ ഹോളിനെസ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഈ മൂന്നിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് മൂന്നും നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചും വലിയ കാര്യമായ അവബോധമില്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് മൂല്യതയുള്ളതായി മാറാത്തത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കേഷൻ കാണുകയായിരുന്നു വിശദീകരണം കാണുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്ന് നീതിയുടെ രണ്ടു വശം നമ്മൾ കണ്ടു നീതിയുടെ രണ്ടു വശം നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിനേക്കാൾ നീതിയുടെ രണ്ടു വശം ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പം ഈ സമാപന ഭാഗത്ത് വന്നപ്പം അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാരണം സഭ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിലേക്ക് സഭ വളരണമെങ്കിൽ ഇത് മടന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം സാന്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൊണ്ട് സഭ നിറഞ്ഞു സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശദീകരണം അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയല്ല അതാത് വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള കൾച്ചർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് മടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈബിളിനകത്ത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ വിശുദ്ധീകരണം അല്ല മടക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കൾച്ചർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കൾച്ചറാണ് ആഭരണം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിലെ കൾച്ചറാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചർച്ചകളിലെ അകത്ത് ആഭരണം ഇടാത്തൊരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ അടയിൽ പൊന്തി വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആഭരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് ആഭരണം ഉപയോഗ ആഭരണം ഊരിയത് വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആഭരണം എന്റെ വിഷയമേ അല്ല ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധീകരണം എന്താന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അകത്ത് വരിക നമ്മുടെ അകത്ത് വരിക യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവാണ് ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ വന്ന് നമ്മിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണം അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വേറെ ആഡംബരൊന്നും ചെയ്യല്ല നമുക്ക് മറ്റേ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകത്ത് ജീവിക്കാൻ പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് മരണം നടന്നതിനാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോകാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോകാം മറ്റ് നമ്മുടെ
പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു ആ എന്നാ വല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ചിന്ത അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശരിയാവുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കോളാകുക എന്നല്ലാതെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുറെ പിള്ളേരുണ്ടാവും ചർച്ചനകത്ത് പാസ്റ്റ് വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എന്നാ പിന്നെ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വേണം വേണം ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെയാന്ന് അറിയാമോ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ്സസ്നെസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ അതാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ക്ലിയർ ആയാല് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷന്റെ ഫുൾഫിൽ ഫുൾഫിൽമെന്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫേസ് നീതിയുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറി ലേശ് ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ക്രൂശിൽ ഞാനും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നീതിയുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ക്രൂശിന്റെ വെളിപ്പാട് അകത്ത് കയറണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും ആകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചെന്റെ കൂടെ വരണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചെന്റെ കൂടെ വരണേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിയുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വരണമെന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ഓക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരിലേക്ക് പോയി എന്റെ ചിന്ത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാതുമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നോ ഇല്ലല്ലോ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വന്നതല്ലാതെ അപ്പൊ ഈ ട്രൂത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ അകത്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരു രൂപരേഖ കിട്ടി നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പാപത്തോട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തോട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അകത്ത് ക്രിസ്തു വളരും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണം ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ആ ട്രൂത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ട്രൂത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് റിവീൽ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണം നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അതാ വിഷയം അവിടെ അത് മറന്നു ഇവിടെ അത് മറന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചു മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് തന്നെ വായിച്ചു റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് തന്നെ വായിച്ചു ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയണം കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായി നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായി നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആറിന്റെ ആറിൽ പറഞ്ഞു ആറിന്റെ ആറിൽ വായിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പഴയ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഇനി അത് നമ്മുടേതാകുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മിൽ അത് വെളിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറിന്റെ നാല് അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ പറ ആ വാക്യം എന്ന് പറ അവന്റെ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് സ്നാനം നമ്മൾ ഏറ്റ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ നമ്മെ പങ്കാളിയാക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ നമ്മെ പങ്കാളിയാക്കുന്നതാണ് സ്നാനം അപ്പൊ അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ശേഷമല്ലേ മരിച്ചത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച് എവിടെ ഇട്ടിട്ട ഗോൽഗോത്ത
ആ ക്രൂശിൽ കിടന്നാണ് അവൻ മരിച്ചത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നാണ് മരിച്ചത് അപ്പൊ ക്രൂശികന് വേറെ മരണം വേറെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അകത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുക അപ്പൊ ക്രൂശീകരണം വേറെ മരണം വേറെ ക്രൂശീകരണം മരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ മരിക്കാനാണ് ക്രൂശിച്ചത് ക്രൂശീകരണത്താൽ മരണം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചു ക്രൂശിൽ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചു എന്നിട്ട് അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ച നിങ്ങൾ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായത് സ്നാനത്താലാണ് നിങ്ങൾ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായോ അപ്പൊ ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയണം ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയണം ഒന്നും നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് അറിവാകും ഈ ട്രൂത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് അറിവാകും ആദ്യം അങ്ങനെ മരിച്ചു അല്ലേ ഞാനും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടല്ലേ ഞാൻ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാണല്ലേ ഇത് നമ്മൾ അറിയും അറിവ് കൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല അറിവ് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്ന കിടണ്ടോ എന്നല്ലാതെ അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും മടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിത് അനുഭവമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് തലത്തിൽ വളരണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് മനസ് ബുദ്ധി അഫലമാകുന്നു അപ്പൊ അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുടുംബകാരെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അല്ല അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കർത്താവേ നിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശനം എന്റെ അകത്ത് നൽകണമേ എന്നെ അങ്ങയോളം വളർത്തണമേ എന്നെ അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഡിവൈൻ ട്രൂത്തുകൾ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം ആ ഡിവൈൻ ട്രൂത്തുകൾ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ട്രൂത്തുകൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പൊ ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയുന്നു വെളിപ്പാടുകൾ അറിവുകൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പാടാകണം അത് ദൈവം തരണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വാക്കി ഓർമ്മയുണ്ടോ എഫ് എസ് ലൈൻ ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് വെളിപ്പാടാകണം നമ്മുടെ അകത്ത് ജ്ഞാനമാകണം എന്താ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ചില വർഷം മുമ്പാണ് അല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്നാ ഇന്നാണ് അപ്പൊ അന്ന് ജീ അന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ ദൈവം സമയത്തിനധീതനാണ് നമ്മളാണ് സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ബൈബിൾ ട്രൂത്ത് ആണ് ഇത് സത്യമാണ് ഇതിന് മാറ്റയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്നാ ചോദിച്ചത് യേശുവിന്റെ രക്തം ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നീതികൾ എന്നാ മറന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് മറന്നത് യേശു ക്രിസ്തു രക്തം പിതാവിന്റെ സന്നിധി അല്ലെങ്കിൽ കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നിർബന്ധനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അവന് ആമയം പറഞ്ഞപ്പം ഹലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോ മടങ്ങു കാൽവറിൽ മടങ്ങു എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം അറിവായ പറ്റുകയല്ല റെവലേഷൻ ആകണം വെളിപ്പാടാകണം വെളിപ്പാടാകണം എന്ത് ചെയ്യണം വെളിപ്പാടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളുടെ മടിവിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ട്രൂത്തുകൾ പലതും അറിയാതെ വെളിപ്പാടാകും അറിവും വെളിപ്പാടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ അറിവിൽ നിൽക്കുന്നവൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹലോ എന്താ അറിവും വെളിപ്പാടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഈ വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് കുറെ വെളിവുകേട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എ ഡി എഴുപത് കർത്താവ് വന്നു എന്നിട്ട് യോ എന്താ പറയാ എബ്രാഹിൽ ഞാൻ ഒമ്പതാം മതിയെ ഒരുത്തൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഓ എ ഡി എഴുപത് കറിഞ്ഞ ചോദിച്ചു എന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എ ഡി എഴുപത് എവിടെ കറുത്താ വന്നു അവൻ പറഞ്ഞ എബ്രാഹിൽ എങ്ങനെ ഒമ്പതാം തീയതി എടുത്തു മുൻകൂടാരം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം എന്താ അവർ വാക്കിയില്
അപ്പൊ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അങ്ങനെ വായിക്കുണ്ട് വായിക്കുന്നിരിക്കുന്ന പാപം ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞ് അറിവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലേ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് വാക്യമുണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് വാക്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാക്യം പിലിപ്പി അല്ല അങ്ങനെ നാലിന്റെ ഏഴ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടും എന്തിനെ കുറിച്ചും ആണ് വിചാരപ്പെടും കാരണം അറിയാമോ അത് അറിവേ ആയിട്ടുള്ളൂ എപ്പോൾ ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വെളിപ്പാടാകുന്നുവോ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നുവോ എപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നുവോ അന്നത്തോടെ വ്യാകുലത മാറും വെളിപ്പാട് കിട്ടി അവൻ വേടിൽ പറയുന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ആസ്വദിക്കും അറിവിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വേടിൽ പറയുന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അധ്വാനിക്കും പരിശ്രമിക്കും അവൻ കൊണയും അപ്പൊ വെളിപ്പാട് അറിവ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഹലോ വെളിപ്പാടും അറിവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിവാണോ വേണ്ടത് വെളിപ്പാടാണോ വേണ്ടത് അപ്പൊ വെളിപ്പാട് കിട്ടണ എന്ത് ചെയ്യണം വെളിപ്പാട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങളിലേക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ പകരുവാനായിട്ട് ഒരുക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ശതമാനം പോലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഗലില ഈ എന്താ പറയാ പത്രോസിന് യേശു ക്രിസ്തു ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്രോസിന് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയില്ലേ പറഞ്ഞു അവൻ എവിടെ വെച്ചാ പത്രോസ് അത് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ അത് എവിടെ വെച്ചാ എവിടെ വെച്ചാ പിലിപ്പിന്റെ കൈസരി വെച്ചു പിലിപ്പിന്റെ കൈസരി ഇത് കിട്ടിയത് എവിടെ വെച്ചാ ഗലീല എന്റെ കർത്താവേ സ്വോത്രം ഒരു ആശ്വാസം ഗലീല കടലിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഗലീല കടലിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിട്ടു മക്കളെ ആ കരയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ടം നടന്ന് കറങ്ങി മൂന്ന് മൈൽ ദൂരം പത്തു മണിക്കൂർ തുളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ മരിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ ആലമറിയിട്ട് കറിയുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാമുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുന്നത് ഹലോ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പത്രോസിനെ മടത്തി പടകിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കാറ്റും കടലും അടങ്ങി ആ പടകിനകത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് ആരാമുള്ള വെളിപ്പാടിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ പടകിനെ പറപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു ആരാമുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എപ്പോഴാ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയേ കടലിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒന്നും കൂടെ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ നാട്ടുവിലിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ആരാമുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്തിനാ പ്രശ്നം വന്നേ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ആ കടലിലേക്ക് വരെ തള്ളി വിട്ടേ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ നീ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ആണമായി അറിയാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ വരും കർത്താവ് ഒരു വേദന തരിക നമ്മൾ കറിയാ കർത്താവ് എന്നോട് ഒരു ഒരുത്തം ചോദിച്ചതാ എന്തിനാ പാസ്റ്റർ ഈ പരിപാടി നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചവരെ ചിന്തിക്കരുതോ ഈ അങ്ങേർക്ക് ഒരു പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുക അങ്ങേർക്ക് ഒരു പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തരും എവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം കുറച്ച് തരും എവിടെ പിന്നെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തരും ഇത് വന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക ഇതാണോ ഇതെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്നോട് ഒരു എന്നോട് കൊച്ചു ചോദിച്ചതാ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിണ്ടോ അങ്ങനെ ഹലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നോട് ഒരു 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 മോൻ ചോദിച്ചതാ ഈ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ശാസിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ശാസിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് അവര് അവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അവരെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ദൈവം പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു തരും
ഇയോബിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രതിസന്ധി പിശാജ് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു വാ എന്തിനാ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുക്കാൻ സാത്ത നിന്നെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ വെളിപ്പാട് കിട്ടാനാ ഹലോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ടോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് അനങ്ങും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിവും വെളിപ്പാടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അറിവും വെളിപ്പാടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ നല്ലൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾക്ക് അറിവുണ്ട് എന്തില്ല വെളിപ്പാടില്ല അറിവുണ്ട് എന്തില്ല വെളിപ്പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സാരാംശം നീതി അപ്പം അപ്പം ഈ നീതിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് സോയെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര അറിഞ്ഞാലും സോയെ ഓപ്പൺ ആകില്ല സോയെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്താലും പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഉപഭസിച്ചോ കരഞ്ഞോ നിലവിളിച്ചോ ഓടിയോ കിട്ടുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വിവിധ ദൈവരായിട്ടുണ്ട് ചെലവഴിച്ചോ പാസമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ പിന്നെ എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കൺവെൻഷൻ നടത്തിക്കോ ക്രൂസർ നടത്തിക്കോ സൂ മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കോ എല്ലാം ചെയ്തോ എന്തോ ചെയ്താലും സോയെ ഓപ്പൺ ആകില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നതല്ല സോയെ സോയെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ജീവൻ അറിയാലോ അല്ലേ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചപ്പോ കണ്ടു സോയെ ഓപ്പൺ ആകാനുള്ള ഏഴ് പഴികൾ ഏഴ് വടികൾ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക സോയെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സോയെ ഓപ്പൺ ആകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നീതിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഉണ്ടാകണം വേണം നിങ്ങളുടെ കത്ത് വെളിപ്പാടാകണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ നാലാമാക്കി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആറിന്റെ നാല് എന്താ അവിടെ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്താൽ അവനോട് കൂടെ അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുന്നാണോ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടുന്നാണോ സ്നാനത്താൽ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ സ്നാനം ശരിക്കും നമ്മുടെ അകത്ത് റെവലേഷൻ ആയി കയറണം കേട്ടോ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പെട്ട എന്തിനാ അറിയോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കാത്തേ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പെട്ടത് നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനും അല്ലേ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പെട്ടത് എന്തിനാ നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനും സ്നാനം അതിനല്ല സത്യത്തിൽ സ്നാനം എന്തിനാ സ്നാനം നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ അടുത്ത വാക്ക് അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെടാൻ നമ്മിലുള്ളവനെ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്നാനം ഇനിയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുമ്പോ സൂത്രം കാണിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ ആരോടും പേടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ നരകത്തിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞു പേടി ഞാനിപ്പം ഞാനല്ലേലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കൊരാളോട് നരകം കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തരുത് നരകം കാണിച്ച് വിടുതൽ കാണിച്ച് അനുഗ്രഹം കാണിച്ച് വീട് കാണിച്ച് നന്മ കാണിച്ച് ഓരോറ്റ വ്യക്തിയെ സ്നാനത്തിലേക്ക് വിളിക്കരുത് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയരുത് കുമ്പിട്ടിരിക്കുക തല കുമ്പിട്ടില്ല സ്നാനം ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥമായ ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പാണ് സ്നാനം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിൽക്കുക അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിൽക്കുക അഞ്ചാം വാക്യം നാലാമാക്കി 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 അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ പഴയ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഴയ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ആദ്യമുണ്ടാകുക ആദ്യം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിവായി കിട്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇത് വെളിപ്പാടായി കിട്ടും വെളിപ്പാടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന അവന്റെ ജീവനാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നാലാമാക്കി നമ്മുടെ നാ
പിതാവിന്റെ ഗ്ലോറിയാൽ ജീവിച്ചത് നേറ്റതുപോലെ കണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ ഗ്ലോറിയാൽ ജീവിച്ചത് നേറ്റു അവൻ നോക്കിയ പാപം ചുമന്ന് രോഗം വഹിച്ച് ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി ദുഃഖപുത്രനായി കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നുവാറ് രൂപകുണം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി നോക്കിയേ സകല വ്യതയും സഹിച്ചവനെ കാൽവറിയിൽ നോക്കിയേ അവൻ അവൻ മരിച്ച അവനെ അരമത്തിക്കാനായി യോസഫിന്റെ കല്ലറിൽ അടക്കി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വന്നത് പിതാവിന്റെ മഹിമയാലാണ് അപ്പൊ അവൾ പിതാവിന്റെ മഹിമയിൽ പുറത്തു വന്നു പിതാവിന്റെ മകയിൽ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന ശീലകൾ അവിടെ അവിടെ നോക്കിയേ ചുറ്റി വച്ചിരുന്നു അവൻ പിതാവിന്റെ മഹി മഹിമയിൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിൽ ഗ്ലോറിയിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുമേറ്റു അവൻ ജീവിച്ചെഴുമേറ്റു സെയിം സെയിം അതുപോലെ നിങ്ങളും ശിവന്റെ പുതുക്കത്തി മടക്കും നിങ്ങളിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകും നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടങ്ങും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മിൽ വലിപ്പെടുന്ന വലിയ അവന്റെ ജീവൻ നമ്മൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അവന്റെ ജീവൻ തുറക്കുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ അവൻ അവൻ പിതാവിന്റെ മകിമയിൽ ഉയർ ജീവിച്ചെഴുമേറ്റപ്പെടാം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത അന്നല്ലേ സഭയിൽ അവന്റെ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെട്ടത് പെന്തക്കോസ്തവാളിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ ജീവൻ അവൻ ഊതിയത് പെന്തക്കോസ്തവാളിലല്ല ജീവൻ ഊതിയത് ഉയർത്തേമേറ്റി എന്നാണ് അന്ന് അവൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ സഹോദരന്മാരായി മാറി നമ്മൾ നമ്മൾ ബീ ഞാൻ ഒരു വായിക്കോട് വായിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ മൂന്നിലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചേർത്തി അവിടെ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ് പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തന്റെ കരുണ കാരുണ്യാധിക്ക പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അന്ധികാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തിനാൽ എന്റെ മൂന്നാമാക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരിച്ചവരെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ബേസ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തേമേറ്റു കേട്ടോ നാം അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു നാം അവനോടുകൂടെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു അതാണ് എന്റെ വീണ്ടും ജനനം മൂന്ന് ഭാഗത്ത് കയറിയോ നാം അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു റോമർ ആറ് ആറ് ഗലാത്യർ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകാം കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാവേ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും എന്റെ ബൈബിൾ ചർച്ചിനകത്ത് വെച്ച് പോന്നു ഗലാത്യർ രണ്ട് ഇരുപതാണ് രണ്ട് ഇരുപത് കണ്ടോ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് അല്ല രണ്ട് ഇരുപതാണ് ഗലാത്തി രണ്ട് ഇരുപത് റോമർ ആറ് ആറ് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് സ്നാനം അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് അവിടെയാണ് രക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇനി അതെന്നിൽ എന്നിൽ അത് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് സ്നാനം ഞാൻ അതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതാണ് സ്നാനം സ്നാനത്തെ ഞാൻ അവനുമായി ബൈൻഡായി ഞാൻ അവനുമായി ഒന്നായി ഇനി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉയർത്തേമേറ്റു ആ ഉയർത്തേമേറ്റ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഞാനും ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ജീ ഇനി ഞാൻ മടക്കുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എന്നിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഓപ്പണായി എന്തിനാൽ അവന്റെ ഉയർപ്പിനാൽ 
ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്താൽ അപ്പൊ മാരാണ് അടക്ക പുനരുധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സോയെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ആദ്യം എവിടെയാണ് ആദ്യം സോയെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന എവിടെയാണ് എവിടെയാ വാക്യ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കണേൽ ആദ്യം സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ആ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ആയിരിക്കണം അല്ലെ ശരീരം പാപ നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് എന്താകുന്നു ആത്മാവ് ഒന്ന് വായിച്ചു റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം എത്ര ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു ആത്മാവ് ഞാനത് ഞാനത് മറ്റേ ബൈബിൾ സോഡ് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല അതിനകത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ത്രൂ റൈച്ചസ്നെസ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോയെ എന്ന വാക്കാണ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ത്രൂ കണ്ടോ ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു ഓ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കണ്ടോ റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ പത്താണത് ആത്മാവ് സോയെ നിമിത്തം ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ജീവനാകുന്ന എന്ത് നിമിത്തമാണ് നീതി നിമിത്തം അപ്പൊ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഓപ്പൺ ആകണം സോയെ ഓപ്പൺ ആകണം അപ്പൊ ഈ സോയ ഓപ്പൺ ആകുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എന്തിനാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാലാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് നീതി നിമിത്തം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നീതിയാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഓപ്പൺ ആകുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ച ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇത് വെളിപ്പാടാകണം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ആരാധിക്കുമ്പോ ഈ നമ്മൾ കുറേ ഈ പിണം കരുതന്നെ ഇവിടെ കുറേ ചവറ് പാട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴേ ഈ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മെ നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നീതിമാനാകാൻ പറ്റ കഴിയാത്ത ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഒരിക്കൽ പോലും നീതി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നമ്മെ വെറും വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ നീതീകരിച്ച ആ വെളിപ്പാടകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊളിട്ട് അവൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ അകത്ത് നിന്ന് ആരാധന വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിൽ കിടന്ന എന്നെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിച്ച് വെളിപ്പാട് വരുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നവാണ് ആരാധന അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ചാട്ടമല്ല ആരാധന ചാടിക്കോ നല്ലത് എനിക്കും ഇഷ്ടം ചാടാനൊക്കെ ഡിസ്കോ ഡാൻസിന്റെ റിതം വെച്ചിട്ടോ നല്ല റിതം ഒക്കെ വെച്ച് ചാടിക്കോ പക്ഷെ ചാട്ടത്തിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇന്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം പാപിയായിരുന്ന അനീതിയായിരുന്ന ദുഷ്കർമ്മിയായിരുന്ന എന്നെ നീതിമാനാക്കി മാറ്റി ഈ വെളിപ്പാടിൽ ഈ ഈ നീതിയുടെ വെളിപ്പാടകത്ത് വരികയും നീതിയുടെ വെളിപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് സോയ ഓപ്പൺ ആകും ലൈഫ് ഓപ്പൺ ആകും ഈ ലൈഫ് ഈ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറയും ഈ സോയ എവിടെ നിറയും ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചുള്ളതാ ഈ സോയ എവിടെ നിറയും മനസ്സിൽ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ജീവൻ സോയെ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത സോയയും സമാധാനവും തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്ത് പറയാൻ തുടങ്ങും ജീവനും സമാധാനവും എന്നറിയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമല്ലേ 
നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ മൊത്തം എപ്പോഴാണല്ലേ അവിടെ നിന്നല്ലേ ജീവിക്കണ്ട എനിക്ക് ആരും ഇല്ല മരിച്ചാ മതി എന്തിനാ ജീവിക്കണേ ഈ ചിന്തകൾ മൊത്തം വരുന്ന എവിടെന്നാ എന്നാൽ നീതിയുടെ വെളിപ്പാട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകും ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയാൽ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും മരിക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് ആകാതെ ചാകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല കാരണം എനിക്കിവിടെ കർത്താവിനുണ്ട് ജലത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ കത്ത് തുറക്കും ആ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ യാഗമാക്കുന്നവാണ് ആ ജീവൻ നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവാണ് ആ ജീവൻ ആ ജീവൻ തൊട്ടാൽ ആ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയാൽ വെക്കൂ മരണം വഴിമാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ ജീവൻ നിറയും അപ്പൊ സ്പിരിറ്റ് മനസ്സ് ശരീരം ഉണ്ടോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടും രണ്ടു കൊടി ലേഖനം നാല് പത്ത് വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാ നാല് പന്ത്രണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടവന് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഞങ്ങൾ അവന്റെ മരണം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ യേശു കാൽവറി മരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് ആ കാൽവറി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനോടുകൂടി എന്നെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയി ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ ആ ജീവന്റെ അകത്ത് അവന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവന്റെ അനുസരണമുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ആ സ്വഭാവം എന്റെ ജീവനിൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ എന്നിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മരണമല്ലേ മടക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ എന്റെ മരണമല്ലേ എന്റെ അകത്ത് മടക്കുക എന്റെ മരണം ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നല്ല എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്റെ പ്രകൃതിക്ക് മരണം മടക്കില്ലേ നടക്കോ അപ്പൊ അതല്ലേ യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നേ അതെങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മരണം വഹിച്ചാലും പ്രത്യേകത എന്താ യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന അവന്റെ ജീവൻ മരണം വെളിപ്പെട്ട എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം ജീവൻ ആ ജീവൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടായി മരണം മരണം ഉണ്ടായി യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആയി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി എന്നിൽ മരണം മടന്നു എന്നിൽ മരണം മടന്നപ്പോൾ ഈ ജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് പോലെ സോറി എൻ ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവൻ അങ്ങ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അതാ കർത്താ പറഞ്ഞേ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പറ വാക്കി അറിയാവുന്നൊരു പറ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന് മതി ആ നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നിൽ അത് മരണമുണ്ടാക്കും എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മരണമുണ്ടാക്കി അവന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്റെ വായിലൂടെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അവന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിലെ മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റും ഡെഡ് ബോഡികളെ ഉയർത്തിക്കും ഇല്ലാത്ത അവയവങ്ങളെ മുളർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഇത് ജീവിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ അവന്റെ അവന്റെ മരണത്തോട് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിൽ നാം അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോട് അനുഭവപ്പെടും ജീവന്റെ മഹിമയിൽ നാം ജീവിക്കും നാം ജീവന്റെ മഹിമയിൽ ജീവിക്കും എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മരണം വെളിപ്പെടും എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം വഹിക്കുന്നത് 
അവന്റെ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴാണ് അവനാലാണ് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് മരണം ഉണ്ടാക്കും ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എഫ് എസ് ലേഖനം പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നാല് വിധ അവസ്ഥകൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മരണം മടന്നവന്റെ അകത്ത് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ലാതായി മാറും ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യില്ല ഒരാളും വാചനം പറയല് എന്ത് രസമായി പറയാം കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ചർച്ചിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പകുതി പറഞ്ഞ പകുതി അവരങ്ങ് പറയുന്നു ഇപ്പൊ അവരും പോയി നിങ്ങളും പോയി ഒക്കെ പോയി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ചർച്ചിനകത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിൻസി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കും പകുതി പറഞ്ഞാൽ ദേവി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പകുതി വചനം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ബാക്കി അവരങ്ങ് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അതായിരുന്നു കൊറോണ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് സിസ്റ്റം മൊത്തം കളഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് പരിശോധന നടന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുക സെക്കൻഡ് വന്ന് നിൽക്കുക രണ്ട് മാർക്ക് അല്ല രണ്ട് മാർക്ക് നാല് പേർക്ക് സെക്കൻഡ് പത്തിലേ ബൈബിൾ വേണ്ട ബന്ധം പോയി ആൾക്കാരുടെ ആ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നേ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ബാക്കി പറയാത്തോടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞേ സകല വിധ ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളിൽ അവന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തോട് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്ത് ആ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല കഷ്ടം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഇടുക്കൊണ്ടാകില്ല ചീരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഹലോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നേരെ തിരിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടം ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയ പിന്നെ ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ല കഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം എന്താ പറയാ ശാപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിലിപ്സിസ് ആണ് കേട്ടോ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഭാര്യയിൽ നിന്നായിരിക്കാം മക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചർച്ച് ഭാഷയിൽ നിന്നായിരിക്കാം സെൻട്രൽ ഭാഷയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും അത് എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും എന്നെ തൊടുകയില്ല എന്തിനാ പറയോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കിയോ രണ്ട് രണ്ട് കൊറഞ്ഞ ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ടെടുത്ത് വായിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കിയോ അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കൊറഞ്ഞ ലേഖനം നാലിന്റെ പത്തെടുത്ത് യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അത് വെളിപ്പെടോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടോ വെളിപ്പെടും ഇങ്ങനെ തല ഉണ്ടോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് ഇപ്പൊ വെളിപ്പ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഹലോ ഒറ്റ ആട്ടാട്ടുമ്പോ വെളിപ്പെടുന്നൊന്നും അല്ല ഇത് ഇനി ആട്ടുമ്പോ മറഞ്ഞു വീണാലും ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല എന്നോട് പണങ്ങൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നോട് പണങ്ങൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാനിത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ആത്മശക്തി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസം വന്നു കൈ ഒന്ന് വീശി നിങ്ങൾ തെറിച്ചു പോണം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവൻ വെളിപ്പെടണമൊന്നുമില്ല യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ വാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ആ വാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞോ വചനം ഒന്ന് പറഞ്ഞോ വീഡിയോ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതല്ലേ ദൈവം വെച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളിവിടെ വെളിപ്പെടാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണ്ടേ നമുക്ക് അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജാനപ്പെട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചങ്ങ് തുറക്കത്തിൽ പോയാൽ മതിയോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെട്ട് അവന്റെ മഹത്വം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എവിടെ ഉണ്ട് അരമേർത്തി രാമ്യം പറക്കടത്ത്
അവൻ ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ആത്മാവ് ഒന്നായി അവൻ എന്റെ അകത്ത് വന്നു ഇനി നീതിയുടെ വെളിപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് സോറി ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത 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 ദേഹി അപ്പൊ ദേഹിയിൽ ജയിച്ചാലാണ് ജീവൻ ബോഡിയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേഹിയിൽ വരുന്ന നാല് കൂട്ടം കാര്യം ഒന്ന് സകല വിധത്തിൽ എന്താണ് എട്ടാം വാക്യം നാലിന്റെ എട്ട് രണ്ടു പേരുന്ന ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാലിന്റെ എട്ട് സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടവരെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ട് വാക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടവരെന്നും സഹിക്കുന്നവരെന്നും രണ്ട് രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പം ജീവൻ അകത്ത് വന്നാൽ സോളിൽ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയാൽ ചിന്തയിൽ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആയാൽ നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയല്ല സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയല്ല തിരിഞ്ഞോ കിട്ടിയോ അങ്ങനെ വന്നാൽ സോളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് ജീവൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും അപ്പം ശരീരത്തിൽ ജീവൻ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോളിൽ ജയിക്കണം രണ്ട് രണ്ടാണ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടെ അവിടെ പറയാ സകല വിധത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടുങ്ങി പോകുന്നില്ല അടുത്ത വാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നിരാശ പോയോ നിരാശ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ സകല വിധത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെങ്കിലും ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല വീട് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും എന്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നാല് കൂട്ടം കാര്യം പറയുകയാണ് നാല് കൂട്ടം കാര്യം ഒന്ന് കഷ്ടം രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് മൂന്ന് ഉപദ്രവം നാല് ഉപേക്ഷണം ഇത് നാലും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മളിത് നാലും ആണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി സ്വയം ഓപ്പൺ ആകണോ ഓപ്പൺ ആയി ഞാൻ നാളെ പറയാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിളിക്കണേ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം കേട്ടോ പാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയത്തില്ല വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം സകല വിധത്തിലും വരും സകല വിധത്തിലും വരും ഇത് നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തത് ഇതേ വരുമോ ഈ എന്താ പറയാ പടയം കുത്തല എന്താ പടയം അല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാകും വന്നാലേ വളരത്തുള്ളൂ വന്നാലേ വളരത്തുള്ളൂ വളരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വളരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് നിങ്ങളെ കൊടാത്ത പോലെ നിക്കണം അതാണ് സോയെ അല്ലാണ്ട് എന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല പിശാജ് എന്നും യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചില്ല പിശാജ് നാണം കെട്ടുപോയി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ എന്നും ക്രൂശിക്കാൻ കിട്ടിയ പിശാജിനെ എന്നും പരിശോധനയല്ല എന്നും ക്രൂശല്ല ക്രൂശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർപ്പുണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയ ഉണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറകിൽ ശക്തി ഉണ്ട് എന്തോ അപ്പൊ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടത ഉപദ്രവം വീണ് കിടക്കുക നശിക്കുക ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ നീ നേരെ നിന്നെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മരണം വെളിപ്പെടുകയും നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അവന്റെ ജീവൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യും ആ ജീവൻ ഓപ്പൺ ആയാൽ 
നിന്റെ മുമ്പിൽ പാടി തുറക്കും ഹലോ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മടി പാടി തുറക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല കലത്തിലെ മാവിനകത്ത് പെരുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അവ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മടിവിൽ ജീവനോപ്പണാകാൻ നിൽക്ക ജീവനോപ്പണായാൽ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം അവന്റെ ജീവന്റെ അകത്തുണ്ട് പോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാവും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി നമ്മുടെ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് നടക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിൽ ഗ്ലോറി ഓപ്പൺ ആകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യ ബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 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 തേജസ് തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ തീ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ആരാധന തീ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും യാഗം ശരിയാകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഗ്ലോറിയാണ് ദൈവാലയത്തിൽ യാഗപടത്തിന് മേൽ വെക്കുന്ന യാഗപ്രകത്തിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധി നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവനെ ദഹിപ്പിക്കും എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ജീവനാൽ വെളിപ്പെടുന്ന ജീവനാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായിട്ട് ദൈവസനുവിൽ യാഗാർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ തീ ഇറങ്ങിക്കത്തും അവിടെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അവിടെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നന്മ അതിനകത്തുണ്ട് റിയൽ വിശുദ്ധീകരണവും റിയൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ അതിനകത്താണ് നിങ്ങളെ വാക്യം ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലോർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാമനിയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവൻ വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുക ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ പറ ആ നന്മയും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്നെ തെറ്റിക്കുകയാണ് അല്ലേ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഗീതം എന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സിലുള്ള രൂപാന്തരപ്പെടുക അപ്പൊ ജീവനുള്ള യാഗമായി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ അർപ്പിച്ചാൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഗീതം വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഗീതം കണ്ടോ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ അപ്പൊ ജീവനാൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ യാഗമാക്കാം ശരീരങ്ങൾ യാഗമായാൽ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഗീതം വെളിപ്പെട്ടു വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവഗീതം എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ നമ്മുടെ നന്മ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ നമ്മുടെ വിടുതൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ മിണ്ടില്ല ഒരാളും മനസ്സ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സകല നന്മകളും തുറന്നു വരുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഗതം തുറന്നു വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആരാധനയിലാണ് കിട്ടിയോ ആരാധന ബഹളമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആരാധന ആരാധനയായാൽ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആരാധനയായി മാറിയാൽ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഗീതം വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ല് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലേക്ക് നീ കയറി നിന്നാണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇനി തൃശ്ശൂർ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവത്തിന് നാല് ലക്ഷം വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപയാ വേണ്ടേ ഇത് മൊത്തം ഹലോ എന്തൊക്കെ ദൈവം എന്നെ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ദൈവമിനെ ഒരു 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 ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ദൈവമിനെ അയക്ക് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നീ അതിലേക്ക് കയറിയാൽ വരേണ്ടത് മുഴുവൻ സെക്കൻഡ് വരാൻ 
നീ അതിനു വേണ്ടി റെസീറ്റ് അടിക്കണ്ട നീ അതിനു വേണ്ടി കുറ്റി അടിച്ച് നടക്കണ്ട നീ അതിനു വേണ്ടി പബ്ലിസിറ്റി നടത്തണ്ട നീ അതിനു വേണ്ടി ഇറക്കാൻ നടക്കണ്ട ദൈവഗതത്തിലേക്ക് നീ കയറിച്ചോ നിനക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ അവൻ ഒരുക്കുവാൻ വിശ്വസനാണ് ഇല്ലാത്തവനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശൂന്യമില്ല ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവനാണോ നിനക്ക് ഒരിക്കൽ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം അവന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനകത്ത് അവന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനകത്ത് അവന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനകത്ത് നന്മയുണ്ട് പ്രസാദമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കട്ടായി പോയോ എന്റെ എവിടെ വരെ കേട്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്ടല്ലോ ഒരു പിശായിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മ തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാട് കുറവാണ് പിശായി നന്മ കയറി പിടിക്കണേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഗത തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി ാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൈക്കകത്ത് തരും വേണ്ടത് മുഴുവൻ ദൈവം ഒരുക്കും അതൊരു അത് അധ്വാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടണ്ട നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ആലോചിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്ലാൻ ഒരുക്കണ്ട സാഗരതം ചെയ്യാൻ ദൈവം വിശ്വസൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ ആമയം പറയാത്ത വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ നിങ്ങൾ ഇനി ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകും നിങ്ങൾ ഇനി ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകും കർത്താവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരു വാക്കോട് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരു വാക്കി ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും യോഗ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ നിർത്തിക്കും നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോയി ഓറേ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതേപടി ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലും വളരെ വിളവുണ്ടാകും ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തുമണി ചത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണേ ഏ നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇട സജി നീ ചത്തില്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് നീ ചാവും നീ ചത്താൽ അനേക ഗോതമ്പ് മണി പുറത്തു വരും ചത്തുവെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പറ വളരെ വിളവുണ്ടാകും വളരെ വിളവുണ്ടാക്കും ഒരു ഗോതമ്പ് മണിക്കകത്ത് എത്ര കോടി ഗോതമ്പ് മണി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോരാൾക്കും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ അകത്ത് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ഗോതമ്പ് മണികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് വരെ ശാസ്ത്രത്തിന് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ചത്തോ ബാക്കിയൊക്കെ പുറത്തു വരും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മരിച്ചോ നിങ്ങൾ ചത്തോ ബാക്കിയൊക്കെ എവിടെ വരെ തുറക്കും എന്തൊക്കെ തുറക്കും എവിടത്തോളം തുറക്കും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഏതൊക്കെ ശക്തി പുറത്തു വരും ഏതൊക്കെ വരങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആകും ഏതിന്റെ മേലൊക്കെ അധികാരം വെളിപ്പെടും ആർക്കും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മരണം മടന്നാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആകും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മരണം മടന്നാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആകും ഗോതമ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് പറഞ്ഞ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാര്യമോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മരണം മടന്നാലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ലക്ഷം ആത്മാക്കളെ നേടാനുള്ള ജീവനുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കുറിച്ച് നോക്കുക ചില ആൾക്കാര് ചില ഒരു ലക്ഷം ഞങ്ങളിവിടെ അഞ്ചു പേരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക ിരിക്കുന്ന ജീവന് നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ജീവൻ അവന്റെ ജീവൻ ഒരു ലക്ഷം ആത്മാക്കളെ നേടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ എന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം ആയാലോ അതുകൊണ്ട് നൂറായാലോ ജീവന് കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അത് പുറത്തു വരാതിന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അത് അതല്ലേ നമുക്ക് നടത്താൻ നോക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാ പോ 
നമ്മുടെ മരണം ഈ ഗോതമ്പ് മണിയെ ഒന്ന് നിലത്തിട്ട് കൊലച്ച എന്തിനാ പറയാ ഒന്ന് അതിന്റെ പുറം കൂടി പുറമ്പോട് പൊട്ടിക്കാനല്ലേ പണി മൊത്തോപ്പിക്കണ്ടേ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മണിയോടുള്ള പ്രവചനം കേൾക്കണം ഗോതമ്പ് മണി മിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ പുറന്തോട് പറയും ഗോതമ്പ് അകത്തിരിക്കുന്ന ജീവൻ പറയും ഊവാ ഇവൻ പുറം കൂട് പൊട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം എന്തൊക്കെ പ്രവചനം കേട്ടാലും നഹി ബലം നമുക്ക് എന്ത് കേട്ടാ മതി പറ നമുക്ക് കിട്ടിയാ മതി നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ല ഗോതമ്പ് മണികളായ നമുക്ക് എന്ത് കേട്ടാ മതി നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ നമുക്ക് വിളവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാ മതി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും കർത്താവ് നിന്നെ പ്രവർത്തിക്കും കേട്ടോ കർത്താവ് നിന്നെ സഹായിക്കും കേട്ടോ കർത്താവ് നിന്നെ വളർത്തും കേട്ടോ ആ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടിട്ട് എങ്ങാനും നീ മരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ര എന്നെ കുത്തി ഇത് ഈ കുത്ത് വന്നാലേ നീ ചാവൂ പക്ഷെ കുത്താർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മരിക്കാനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു പറ ഇപ്പൊ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇപ്പൊ വഴി തുറക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആരാപിക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ ഇപ്പൊ പിയായനെ പൊട്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഹലോ നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വിശകലം നടത്താൻ വേണ്ടി പറയാ ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് വിശകലം നടത്താൻ വേണ്ടി പറയാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ വളർച്ച പറയാൻ വേണ്ടി പറയാ ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ദൈവാത്മ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് മാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദൂത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അഞ്ചു പേരെങ്കിലും ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും എനിക്കറിയാം ഞാനിത് ദിവസം കാണുന്നതല്ലേ ഹലോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ മരണം വെളിപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള വീഡിയോ കൂടെ ഓഫീസ് വെച്ച് പോകും പക്ഷെ ഇത് മരണം വെളിപ്പെട്ടാൽ എന്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോണേ നിന്നോട് പ്രവാദ് ഞാൻ ഈ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് വന്ന കാലത്തെ ഈ ഇഷ്ടപ്ര അന്ന് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഡേവിസറിനൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ട് പോലീസ് മാത്തേടെ അവിടെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ വരും ഒറ്റ പ്രവാചകൻ എന്നോട് ദൂത് പറയുമല്ലോ ഒറ്റ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകർ ദൂത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേണ്ട അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്ത് പ്രവാചകം വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദൂത് എല്ലാവരെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഹോ എന്നെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് മതി ശരിയാകണ്ട നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പൊളിച്ച് കളയണം കേട്ടോ പതിനായിരം പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ പുറന്തോട് പൊളിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിയായിരിക്കും ഒറ്റ പ്രവാചകം ദൂത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുറന്തോട് പൊളിക്കുന്ന വചന വെളിപ്പാടകത്ത് കയറുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രവാചകനും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നി കൂടെ ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി ഒറ്റ പ്രവാചകൻ എന്നോട് ദൂത് പറയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല വെളിപ്പാട് കാണില്ല ശുശ്രൂഷയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ അഞ്ചു ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് അപ്പൊ നീ അല്ലേ എന്നെ വിളിച്ച് ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് നീ അല്ലേ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ടേ നീ എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാത്ത ഇവരെ കൂടെ ആരോടെയും അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പറയുകയാണേ നിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ടാമത് അവർക്ക് പറയാൻ തോന്നുകയില്ല എവിടെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലായിക്കുന്ന ഉണർവുകള് എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിലായിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങള് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനിതൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ കളിയാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ദുരുപദേശം എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു വട്ട എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്
നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എൽ കെ ജി എം എൽ എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വളരുന്നവൻ എന്ത് പറയണം വളരുന്നവൻ എന്ത് പറയണം വളരുന്നവന്റെ ലക്ഷണം വന്ന ഭാഷ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ അടുത്ത കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് പൊളിക്കൽ മടക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മരണം മടക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജീവൻ ഓപ്പൺ ആകേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പുത്രത്തെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മിസ്റ്ററികൾ തുറക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മർമ്മങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആകേണ്ടത് അതിനായി തന്നെ പ്രാണികനമേ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ ആണോ പ്രവചിക്കാൻ വരുന്ന പ്രവാചകൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറയാം പ്രവചിക്കാൻ വരുന്ന പ്രവാചകന്റെ വായിലെ പ്രവചന ശബ്ദം വരരുത് പ്രവാചകൻ മിസ്റ്ററികൾ പറയാൻ എഴുന്നേൽക്കണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചർച്ച വന്നാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയണം പ്രവാചകൻ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രവചിക്കാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്ററികളാണ് എനിക്ക് വരുന്ന മർമ്മങ്ങളാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ജീവന്റെ വെളിപ്പാടാണ് എനിക്ക് വരുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് പ്രവാചകൻ പറയണം ഇത് തലമേറയാന്ന് ഹലോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ കരമുയർത്തി രാമ്യം പറ കർത്താവിന് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ കരമുയർത്തി രാമ്യം പറ കർത്താവിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവനോട് കാണപ്പെടുകും ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചത്താൽ അത് വളരെ വിളവെടുക്കും താനിയെ ഇരുന്നാൽ ചത്തില്ലെങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും തനിയെ ഇരുന്നു നിന്റെ വീട് കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കരുത് നിന്റെ കുടുംബം കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കരുത് ജോലി കൊണ്ട് അവസാനിക്കരുത് അകത്ത മരണം അടക്കട്ടെ ആ മരണം അടക്കാൻ ജീവൻ തുറക്കുന്നു അവനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിച്ച് ജീവൻ നടക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥ വിശദീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥ സയന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുറക്കപ്പെടുന്ന ജീവനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മരണമല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏ ഹലോ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എന്നിൽ ഈ തല ഒന്നും കൂടെ ശക്തിയോടെ തുറക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററിന്റെ മീറ്റിംഗ് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് കാണിച്ചൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അന്ത്യകാല ഉണർവിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവ് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോറി തുറക്കും ഇത് കണ്ടൊരു മോളുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ അവൾ പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പതോളം പേരുകൾക്ക് ഇതൊരു കൂട്ടത്തിന്റെ മേലെ അത് തുറന്നു വരുന്നു അതങ്ങനെ തുറന്നു വരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവൻ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവൻ നമ്മൾ തുറന്ന് നമ്മൾ മരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പൊ റൈറ്റ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു കണ്ടോ അപ്പോഴാണ് പിടിച്ച് നമ്മുടെ മേലെ ഇറങ്ങുന്നത് അത് വെളിപ്പെടുന്നതോട് കൂടെ പട്ടണ അളകും ദേശം അളകും രാജ്യം അളകും ഓഫീസ് ഓപ്പൺ അളകും ഇവിടുത്തെ സകല സംഘടനകൾ അളകും ആർക്കും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അഞ്ചുവിധ ഓഫീസുകൾ ഓപ്പൺ ആകും സകല വരങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആകും സഭ അതിന്റെ സൂപ്പർ തലത്തിലേക്ക് കയറും ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ മടക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട തന്നെ ഉണ്ടായി വരും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കർത്താവ് കാണിച്ച കാഴ്ചയും പറയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കാണുന്നത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം പേരൊക്കെ ആയിരം പേര് കൂടുന്ന ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈവ് കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് നടക്കുന്നൊക്കെ ആയിരം പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലൈവായി കാണുന്ന കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ വരും പറഞ്ഞവല്ല ദൂർ പറഞ്ഞവല്ല ദൈവാത്മാ കാണിച്ച കാഴ്ച പറഞ്ഞു പറയാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ നമ്മളുടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമ തുറക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് എത്ര വ്യക്തികൾ കാണും ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കൃത്യം കാണാം യൂട്യൂബിൽ കാണാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഗ്ലോണി ഓപ്പൺ ആകും ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷാജത് തോമസ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് തന്നിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് തന്നെ തന്നെ കർത്താവ് തന്നിലൂടെ തന്റെ മീറ്റിംഗ് തന്റെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുകളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് യൗവനക്കാരാണ് പോസ്റ്ററുകളിൽ ആത്മവിവശരായി മാറിയത് മീറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ ജനം യൗവനക്കാർ ആത്മവിശ്വലാകുന്നു
ഞങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ദേവോര കഴിഞ്ഞ പറയണ്ടേ അരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ചലിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ക്ഷോഭം നടത്തി ഇത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവനങ്ങനെ ചലിക്കാനും ഒരു തലമുറയെ പുറത്തിറക്കാനുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മിൽ മരണം ഉൾപ്പെടാൻ പോവുകയ പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ വാക്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിക്കുന്ന വാക്യം രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ അങ്ങനെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പറ നിങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പറയണം എന്നിൽ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടും എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ മരണം വെളിപ്പെടും ഞാൻ അവനെ പോലെ ആകും അവന്റെ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടും ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും ദൈവശക്തി തുറക്കും ദൈവ മഹത്വം തുറക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും നിങ്ങൾ അത് പറയണം നിങ്ങളത് പറയണം നിങ്ങളത് പറയണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയണം കേൾക്കുന്നതല്ല പറയേണ്ടത് സാഹചര്യമല്ല പറയേണ്ടത് അവസ്ഥയല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവന്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവന്റെ വാക്കാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രി അപ്പൊ കിടക്കുന്ന അൽക്കതന്നെ കിടക്കുന്ന ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറ അതെന്ന് തന്നെ പറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നു ഹാ എന്നിൽ ജീവനോപ്പണാകും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജീവനോപ്പണാകും ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ ജീവനോപ്പണാകും എന്നിലുള്ളത് അവന്റെ ജീവനാണ് അത് എന്നിൽ ഓപ്പണാകും ഞാൻ നീതിയാണ് ഞാൻ നീതിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നീ അസാധാരണ വ്യക്തിയായി മാറും നീ എഴുന്നേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ സഹോദരിമാരോട് കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവനോപ്പണാകും നിങ്ങൾ ചർച്ചിനകത്ത് ആരാമന കൂടാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ കൂടെ ജീവൻ തുറക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർ വെളിപ്പാട് കാണും ഇന്ന സിസ്റ്റോട് പറ ഇന്ന് രാവിലെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പുൽപ്പിട്ടുകളിലേക്ക് വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനാൽ നിറയും പ്രഭന അതുര ജഗതമോൾ വ്യക്തികളെ തൊടുന്ന കട്ടുപിടിച്ച മഹത്വം ഒഴുകും നിങ്ങളിൽ കൂടെ ശലോം സമാധാനം ഒഴുകും നിങ്ങളിൽ കൂടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഒഴുകും ഹറാധന ചകൽക്കടകഥന സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുമറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ് ചതിക്കുന്ന സകല ചതികളെയും ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുകയാണ് ഓ റവന മരണങ്ങളോട് ശരീരം വിട്ട് മാറാൻ കുടുംബം വിട്ട് മാറാൻ അടിമത്വങ്ങളോട് കുടുംബങ്ങൾ വിട്ട് മാറാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് സംഭവിക്കട്ടെ മരണം നിന്നിൽ തുറക്കുന്ന ജീവൻ മരണം കൊണ്ടുവരും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരണം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ തുറക്കും അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റി അവരെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജീവൻ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം ആ സംശയം വന്നെങ്കിൽ ജീവൻ മരണം ജീവൻ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ ജീവൻ തുറക്കുമ്പോൾ മരണം വെളിപ്പെടും മരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴുക്കും യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മരണത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മരണത്തെ എടുത്തു മാറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലായോ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ തുറന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തുറന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്നിൽ മരണത്തെ അവന്റെ മരണത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നിൽ യേശുവിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ മരണത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ ജീവൻ തുറക്കുമ്പോൾ നയീനില വിധവയുടെ കൊച്ചിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ ഡെഡ് ബോഡികളെ ഉയർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ മോർട്ടൽ ബോഡിയെ ജീവിപ്പിക്കും എന്റെ മോർട്ടൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ജീവൻ ഒഴുകിയാൽ ഡെഡ് ബോഡികൾ ഉയർക്കാൻ തുടങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
Uh, it is something that we really need to grasp hold of, the truth that he was speaking, not just for it to become knowledge, but a revelation in us. Hallelujah. We were hearing about the second face of righteousness. Hallelujah. Christ died for us. He was crucified. We've been declared righteous. I have been crucified, died, buried, and resurrected with Christ so that I can walk in this new life. Hallelujah. We were learning about the true sanctification happens when our body carries his death in our body. Hallelujah. That produces life. When, when we believed in him, when we got the revelation of righteousness, life uh, flowed from our spirit. Our spirit, the spirit, his spirit gave life, Zoe life to us from our spirit, our mind. Uh, life flows into our mind. Mind governed by the spirit is life and peace. And from there to our bodies, the life of Christ brings the death of Christ in our bodies, reveals the death of Christ in our bodies. And from there, the life of Christ flows from our bodies and touch will touch people around us, will, will flow to the uh, people around us and touch them. Hallelujah. That's what we've been learning. Uh, just like a grain when it falls to the ground and its outer skin breaks, when death happens there, many life is produced many grains are produced from one grain similarly when the death of when we carry the death of christ in our body we will life of christ will flow through us let's meditate on it let this truth become a revelation to us let's give glory to god hallelujah let's worship god hallelujah and let this become a revelation let life flow through us hallelujah Please, may I request, thank you all once more for uh, attending this class. Uh, we we were blessed by having three lessons this week. We will have uh, the next Romans class will probably be next week. Uh, I, I uh, pray that all of you will be able to join next week as well. I hope and pray that this was a blessing to you. Thank you, Saji Pastor, once more. Please, may I request Davis Uncle to conclude this meeting with a word of prayer and benediction. Hallelujah, Stotram, they were men and the Deva Hallelujah, Stotram, they were men, and the Deva Mesu, dear Pidave. I get a number three young and Nami Varin Pidave. They were men, the Marani Kitty is a bole. Cartave, Stotram, the Tipper even of the bole, Cartave, out of the Vajanum. Hallelujah, they began they were my stotram youngly. Then the Uruguan the quantum, Christo and the Maranam, Cartave, youngly lakey, Avadam Kundu and Nu, Cartave, other youngly, Shayangal, the Shari, the young Wakikino in the Devame, Adin Pudi at Adam, youngly Torakuan, Cartave and Prasadan do in yellow, Cartave Paladilum, youngal Cartave, Eating Eri Kimboda, Cartave, Jeevan Bilipatavanil. Cartave, Idiko, Nirico, Milade, Aven, Munotu Ningunda, Cartave, Carnage, the Rwanda Con, Cartavan, Prasadan, Tonia Locartave, they were none the orders to the Kim Cartave, they made Jeevan Layagamai, Nangala Shadi, and a summer picky one the con, Cartava, Yangle, Yangle, Yangle Cartavan, and Yangle, the nail picking the Cartave, they were Yangle, Shadi, the Tere, Christo and the Barano, Bilipad one, other way, Christo and the Jeevan. Matulari Lake Pavariwan, Cartavine, Prasadan Doni and I Nandi. They were my ill pitch there in the Cartave. Hallelujah, they were my ill pitch there in Cartave, Urud Turum over the Vectamai, Vectivamai over the Sam Sarich and I Nandi Varin the Cartave. They were my stotram, Cartave, Nyang Laborando to Putuan, Cartave, Jivana Dilan, the Vilipuan, Cartave Davarita in the Pratigil. Cartave, Edarta Bodamaniaia, Abadan Ajivan Matula Riliki Pagarda, the younger Kakanich, Cartave, younger in the other Varapali Riliki, Cardo, Ajivan Pagari and Dirikin, the Velo Cartave Adinda Bodium of Nalgovan, Abadan the younger Vioikin and I Stotra, Apragaram, Cartava, and Prasadan Donaman, younger over to Pratikanapa. They may have the Das and a Karagali Lake Pigia. 
ദൈവസ്തോത്രം ഹല്ലലുയ ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾ ആയി തീരുവാൻ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ജ്ഞാന കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് വെളിപ്പാടായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ തക്കവൺ അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും ദൈവമേ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ദാസനോട് അവിടുന്ന് കർത്താവ് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സത്യം ദൈവമേ പലരും അറിഞ്ഞും പലരും അറിയാതെയും അറിവ് മാത്രമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് വെളിപ്പാടാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവിടുന്ന് തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ദാസനെ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും കർത്താവ് കടന്നു വന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദം തോന്നിയതിനായി സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണപ്പ ദൈവമേ സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഫലമുള്ളവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ ആ ഫലം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണപ്പ ദൈവമേ സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവ് യേശു മൂലമുള്ള പ്രാർത്ഥന കെട്ടുത്തരവരണമേ അമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവലും കൂട്ടായ സംസർഗവും നാം ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ ദൈവിക വചനങ്ങളോട് കൂടെ നാം അറിഞ്ഞ ദൈവവചനങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവ് കർത്ത എന്നു മുന്നേക്കും ഇരിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ പകലിൽ നമുക്ക് ജയന്തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹാലിലുയ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു